கால்நடைகள் வாங்க விற்க அதை சார்ந்த செய்திகள் மேலும் கால்நடைகளுக்கான பயனுள்ள தகவல்களை உடனுக்குடனே இங்க தெரிஞ்சுக்கணுமா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நித்ரா உலவன் மாடு அப்ளிகேஷனோட லிங்க் கிளிக் பண்ணி பிளே ஸ்டோர்ல ஃப்ரீயா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் என் பேர் சந்தோஷ் நம்ம ஊர் நம்ம ஊர் பார்த்தீங்கன்னா கொலக்காட்டு புதூர் வரமுத்தி வேலூர் தாலுக்காவில் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் வச்சுட்ருக்கோம் வணக்கம் என் பேர் ராஜவங்க நான் வந்து நெட்டியாம்பாளையம் வரமுத்தி வேலூர் தாலுக்கா நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கூர் கிராமம் சிலம்பாளையம் இந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாட்டு பண்ண வச்சுருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு கடைசியில் இந்த வேலையை ஆரம்பித்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயே மாடு வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வருஷமாக தொழில் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு கடைசியில் மாடு வாங்கணும் நாலு மாடு வாங்கணும் வாங்கிறதுக்கு முன்னால் நாங்கள் என்ன மாடு வாங்கிறது எப்படி வாங்கிறதுன்ட்டு நாங்கள் டாக்டர் தான் முதல் கன்சல் பண்ணோம் வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு அங்கே தான் டாக்டரை கன்சல் பண்ணோம் வியாபாரத்துக்கு நீங்கள் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருந்தால் நம்ம நாட்டு ரகம் ஆகாது உங்களுக்கு கச்சஃபு ஜெர்சி இந்த மாதிரி பார்த்து வாங்குங்க ஏன்னா அதுதான் உங்கள் வியாபாரத்துக்கு உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் நாங்கள் இது பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தான் சரி கச்சஃபு ஜெர்சி வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு கடைசியில் நாங்கள் ம நாலு மாடு வாங்கினோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாடு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நாற்பது மாடு வந்து வாங்கினோம் அப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பது உருப்படி இருக்குது பழைய உருப்படி எல்லாம் தள்ளிட்டு இதுக்கப்புறம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுத்தியிருக்கோம் நாங்கள் கச்சப் மாடை ஏங்க நாங்கள் ஏன் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈல்டு ஈல்டு தான் முக்கியம் அதுக்காண்டி தான் தொழில் பண்ணுறோம் அந்த ஈல்டுக்காக வாங்கினோம் நான் நேரம் பத்து லிட்டர் கறக்கக்கூடிய மாடுகளாக பார்த்து வாங்கினோம் மடி வந்து உள்மடியாக இருக்கணும் ந நரம் போட்டோம் நல்லா இருக்கணும் அதுக்கு தான் இந்த மாடாக பார்த்து வாங்கணும் அதுக்கு தான் இந்த ஈல்டு இருக்குது மாட்டுக்கு கொட்டாய் அமைக்கணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கொட்டாய் அமைச்சு தான் ஆகணும் நாங்கள் கொட்டாய் அமைக்கிறதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பக்கம் நாங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்தோம் முதல் வெட்டினரி காலேஜில் அங்கே செட்டு போய் நாங்கள் பார்த்துட்டு வந்தோம் நம்ம தன்னப்பால் எதுவும் பண்ண முடியாது நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கணும்னா நம்ம ஐயா போய் பார்த்துட்டு வரணும்ன்ட்டு நாங்கள் வெட்டினரி காலேஜ் போய் முதல் பார்த்துட்டு வந்தோம் பார்த்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்க வெறும் சீட்டு மட்டும் தான் போட்டிருந்தாங்க கூலிங் ஷீட்டு போட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் யோசித்தோம் சரி கூலிங் ஷீட்டு போகிறதுக்கு பேரெலாம் கீழ்த்து தகரமெல்லாம் போட்டால் இன்னும் கூலிங் அதிகமாக கிடைக்கும் மாட்டுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் நாங்கள் கீழ்த்து தகரமெல்லாம் வச்சு நாங்கள் கீழ்த்து மேய்ஞ்சிருக்கோம் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை லட்ச ரூபாய்க்கு பக்கம் செலவாச்சு இதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் மாடே வாங்கினோம் நாங்கள் செட்டெல்லாம் எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மாடு வாங்கணும் மழை காலத்துக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் மா செட்டு போட்டே ஆகணும் ரெண்டு மாடு வச்சுருந்தாலும் சரி மூணு மாடு வச்சுருந்தாலும் சரி வெளியே கட்டி நீங்கள் பராமரிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு செலவு அதிகமாகவும் பராமரிக்கவும் முடியாது செட்டு போட்டிங்கன்னா மாட்டுக்கு எல்லாமே நல்ல முறையாக இருக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது நீங்கள் தீனி போட பிடிக்க பால் கறக்க எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த செட்டை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருக்குங்க ரெண்டு சைடும் மாடு கட்டுற மாதிரி போட்டிருக்கோம் நடுவில் வந்து தீனி போடுற மாதிரி கோதானி ரெண்டு பக்கமும் கட்டியிருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்த்து கட்டுற மாதிரி ரெண்டு பக்கம் கட்டியிருக்கோம் இப்போ சாணி போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி போட்டுரும் அதே மாதிரி யூரின் போகிறதும் சைடில் வந்து போகிற மாதிரி கழி விட்டாலும் தண்ணி போகிற மாதிரி பின்னாடி தனியாக கட்டியிருக்கேங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா செட்டில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் மாட்டுக்கு தீனி போடுறதுக்கு கோதாணி அமைச்சிருக்கோம் மாடு பார்த்திங்கன்னா வடக்கையும் தக்கையும் பார்த்து கட்டி கட்டுற மாதிரி நாங்கள் கட்டியிருக்கோம் ஏன்னா உங்களுக்கு கோதாணி கட்டி நீங்கள் தீனி போடும்போது பார்த்திங்கன்னா எந்த வேஸ்டேஜும் ஆகாது உங்களுக்கு வேஸ்டேஜ் செலவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது தீனி செலவு வெளியே போடும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேஸ்டேஜ் அதிகமாகும் அதனால் கோதாணி அமைச்சுக்கிறது உங்களுக்கு எப்பயுமே பெஸ்ட்டு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணும்போது தண்ணி ஓடுறதுக்காக நாங்கள் தச்சு கட்டியிருக்கோம் மாட்டை ரெண்டு நேரம் நாங்கள் கழுவி விடுவோம் அதனால் அந்த தண்ணி ஓடுறதுக்கோ இல்லை யூரின் பா பாஸ் ஆகிறதுக்கோ நாங்கள் டிச்சு அமைச்சிருக்கோம் கழுவி விடுற தண்ணி நீட்டாக ஓ ஓடுறதுக்கு அங்கே நாங்கள் பின்னால் குழி அமைச்சு அதில் கொண்டு போய் விட்டுருக்கோம் இப்போ மாட்டுக்கு தீனின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள் பில்லுக்கரணை போட்டிருக்கோம் பில்லுக்கரணை அப்புறம் மழை காலத்தில் பயன்படுத்துக்கிறதுக்கோசரம் ஏன்னா பில்லு
அதுக்கு முன்ன தீனி போட மாட்டோம் பாலை பீச்சிட்டு தீனி போடுறதுனால மாடு பாலை பீச்சினதுக்கப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் படுக்காமல் இருக்கும் அப்படி படுக்காமல் இருக்கிறனால உங்களுக்கு மடி நோயோ இல்லை மடியில் எந்த இன்ஃபெக்ஷனோ எதுவுமே ஆகாது அதனால் நமக்கு வந்து காஸ்ட் செலவு ரொம்ப உங்களுக்கு கம்மியாகும் பராமரிப்பு செலவு உங்களுக்கு அதில் கம்மியாகும் அப்புறம் தீவனம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள் குச்சி தீவனம் தான் போடுறோம் சனைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிலோ போடுவோம் கருவிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லிட்டருக்கு நானூறு கிராம் அந்த விதத்தில் போடுவோம் இப்போ லிட்ரு எத்தனை லிட்டருக்கு இருக்குதோ ஒரு மாடு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் நானூறு கிராம் கணக்கு பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் மாட்டுக்கு கொடுப்போம் அதே மாதிரி சென மாட்டுக்கு தீனி ஃபுல்லாக போட மாட்டோம் இப்போ கறவைக்கு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் முப்பது கிலோ தீனி ஒரு நேரத்துக்கு போடுறோன்னா சனைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாஞ்சு கிலோ தீனி இல்லை இருபது கிலோ தீனி தான் கொடுப்போம் எப்பயுமே அது அறவாயிரம் தீனியாக தான் வச்சுருப்போம் ஏன்னா சனியாக இருக்கிறனால மூச்சு விட கஷ்டப்படும் அப்படி இருக்கிறனால அது அறவாயிரம் தான் அதை எப்பயுமே வச்சுருப்போம் அப்போ தான் அதை படுத்து ஃப்ரீயாக மூச்சு விடவோ இல்லை இது பண்ணுவோ அதனால் முடியும் இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள் எல்லா வகையான மாடு வச்சுருப்போம் பச்சப்பு ஜெர்சி சிந்து மாடு நம்ம லோக்கலில் இருக்க சிந்து மாடு ஜ சிந்து கிராஸு ஜெர்சி கிராஸு ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹச்சப்பு ஜெர்சி உங்களுக்கு ஈல்டு அதிகம் வரும் ஃபேட்டி அசன் அஃபெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக வரும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் லோக்கல் மாடு சிந்து மாடு அதோடய கிராஸு ஜெர்சி கிராஸ் இதெல்லாம் வச்சுருப்போம் ஏன்னா சிந்து மாடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேட்டு கொஞ்சம் உங்களுக்கு அதிகம் வரும் இதில் கம்மியாகிறது அது பால் கம்மியாக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு எசன் ஆஃப் ஃபேட்டெல்லாம் கொஞ்சம் சேர்த்து வரனால உங்களுக்கு ஆவியில் ஊற்றும் போது எசன் ஆஃப் ஃபேட்டு சேர்த்து வரும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ரேட்டு இருபத்தெட்டு ரூபாங்கிறது இருபத்தொம்பது ரூபா முப்பது ரூபா வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் மேக்ஸிமம் பண்ணேன்னு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கச்சப் ஜெர்சி வாங்குறத விட அது கூடையும் ஜெர்சி கிராஸு இந்த மாதிரி பார்த்து சிந்து மாடு இந்த மாதிரி பார்த்து லோக்கல் மாடு ஒரு பத்து மாடு கச்சப் ஜெர்சி வச்சிங்கன்னா இது ஒரு அஞ்சு மாடு நாலு மாடு வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதுவும் ஒரு ஆறு லிட்ரு ஏழு லிட்ரு கிட்டத்தட்ட கறக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கிங்க இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹச்சப்பும் ஜெர்சி சிந்து மாடு எல்லாத்துக்குமே மடி நோய் வர்றது இயற்கை தான் காய்ச்சல் சளி பிடிக்கிறது எல்லாமே இயற்கை தான் ஆனால் இதில் எல்லாத்துலேயும் வித்தியாசமானது தான் ஹச்சப்பும் ஜெர்சியும் அது வெயில் காலத்தில் வெய்ய தாங்காது உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இலப்பு அதிகம் வாங்கும் செலவாக ஊற்றும் அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து கீட்டு அமைச்சு கொட்டாய் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு கூலிங்காக கிடைக்கும் அதனால் ஹீட்டும் இதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குங்கிற சொன்னால் நாங்கள் கீட்டு அமைச்சு அதுக்கு மேலே தகர அமைச்சிருக்கோம் மேக்ஸிமம் இப்படி அமைச்சிங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் ஃபேனு சவரு இந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி கட்டுத்தரையை நீங்கள் மடி நோய் வராமல் இருக்கணும்னா கட்டுத்தரையை ரெண்டு நேரம் கழுவி மாட்டையும் சுத்தபத்தமாக வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு மடி நோய் வராமல் இருக்கும் அதே மாதிரி பால் கறந்துட்டு தீனி போடுங்க அப்போ தான் வந்து மாடு ஒரு கறவை கறந்ததுக்கப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் படுக்காமல் இருக்கணும் படுக்காமல் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு மடியில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி மடி நோய் வராமல் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் எப்பயுமே பால் கறந்ததுக்கப்புறம் தீனி போட்டு பழகுங்க இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மாடு உங்களுக்கு மாடை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியணும் மாடு காய்ச்சலாக சளியாக இல்லை மடி நோயா அப்படிங்கிறது மாடு ரியாக்ஷனை பார்த்தாவே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சலாம் சரியாக தீனி திங்காது சரியாக தண்ணி குடிக்காது காய்ச்சலில் இருக்கும்போது மடி நோய் வந்துட்டாலும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு தண்ணியோ தீனியோ எதுவுமே எடுத்துக்காது ஆனால் நீங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் முழு நேரம் பண்ணையில் இருக்கணும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் முழு நேரம் நீங்கள் இதை பண்ணுனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு மாடு என்ன பண்ணுது ஏது பண்ணுதுன்னு தெரியும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அதை பற்றி எதுவும் தெரியாது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோமாரி கோமாரி பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்டே நல்லா ப பராமரிக்கிறாங்க வருஷம் ரெண்டு முறை அவங்களே வந்து பண்ணிக்கே வந்து தடுப்பூசி போட்டு போயிடுவாங்க அந்த டைமில் இப்போ எந்த கா எந்த டைம் விட்டு ஆறு மாதத்துக்கு வரைக்கும் அவங்க வந்து போட்டு போயிடுவாங்க அது உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் கட்டுத்தரையை எப்பயுமே சுத்தபத்தமாக தான் வச்சுருக்கணும் மா காலையிலையும் மா மதியமும் நீங்கள் கழிவு விட்டு தான் வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நோய்க்கு எந்த எதிர்ப்பு எந்த நோய் நொடியும் வராமல் இருக்கும் இப்போ கன்னுக்குட்டி கன்று போட்டு பதினெட்டாவது நாள் நாங்கள் பாஞ்சு நாளில் கீரி பூச்சி மாத்திரை கொடுக்க சொல்லுவாங்க நாங்கள் பாஞ்சு நாளில் பதினெட்டாவது நாளில் நாங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் பா பாஞ்சு நாளில் கொடுக்க ஆரம்பித்தா மாதம் ஒருக்க கீரி பூச்சி கொடுத்துட்டே இருப்போம் கன்று ஒரு மூணு மாதம் இல்லை நாலு மாதம் கண் ஆகிட்டா அதுக்கப்புறம் இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிக்கும் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டா நீங்கள் மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்க கீரி பூச்சி மாத்திரை போட்டால் போதும் எதுக்காக கீரி பூச்சி மாத்திரை போடணும் மா கண்ணுக்குட்டி நல்லா தீனி தின்னு நல்லா க்ரோத் வரும் அதே மாதிரி கருப்பு போய் நல்லா வளரும் நீங்கள் சராசரியாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றரை வருஷத்தில்
மாட்டை ரெண்டு நேரம் கழுவி கட்டுத்தரை ரெண்டு நேரம் கழுவி சுத்தத்தமாக வச்சுருக்கோம் ஏதாவது காய்ச்சல் சளி அப்படின்னா நாங்களே இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிக்குவோம் டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு வந்து என்ன இன்ஜெக்ஷன் கேட்டு வந்துட்டு நாங்களே இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிக்குவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுண்ணாம் தண்ணி கால்சியம் சத்துக்கோசரம் நாங்கள் ஊற்றுவோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சே மாடு கண்ணு போட்டு கால்சியம் சத்து போகாமல் நிறையா மாடு படுத்துக்கும் உங்களுக்கு கச்சா பூஜை அரிசியெல்லாம் இந்த ப்ராப்ளம் அடிக்கடி உங்களுக்கு வரும் அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம்னா நாங்கள் ஒரு மூணு கிலோ சுண்ணாம் வாங்கி நாங்கள் தாலியில் போட்டு ஊற வச்சுருவோம் நல்லா அதோடய தண்ணி நான் நீங்கள் ஒரு நாள் ஊற வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் காலையில் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெல்ல தெளிவாக இருக்கும் அந்த தண்ணி டெய்லியும் ஒரு லிட்ரு தாலியில் போட்டு அதை காட்டிகிட்டே இருப்போம் சென்னையில் இருக்கும்போது நீங்கள் ரெகுலராக அதை கால்சியமுக்கு ஒசரம் நீங்கள் சுண்ணாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா மாட்டுக்கு இந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் வராது படுத்துக்கிறதோ படுத்த எந்திரிக்காமல் இருக்கிறதோ அந்த பிரச்சனை எப்பயுமே வராது ஃபியூச்சரில் ரெகுலராக நீங்கள் மாட்டு டெய்லியும் ஒரு மாட்டுக்கு ஒரு லிட்ரு தண்ணி ஊற்றிட்டு இருந்தீங்கன்னா போதும் மூணு பாஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்கா நீங்கள் சுண்ணாம்பை மாற்றிடணும் சுண்ணாம மாற்றிட்டு மீண்டும் நீங்கள் மூணு கிலோ சுண்ணாம் புதுசாக தான் பயன்படுத்தணும் அதே சுண்ணாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது சுண்ணாம்பிலையும் தண்ணிலையும் சத்து இருக்காது ஒன்று இருக்காது மூணு நாளைக்கு மூ பாஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்கா நீங்கள் சுண்ணாம மாற்றிக்கணும் மாற்றி மீண்டும் எப்பயும் போல் ரெகுலராக அதே ப ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா போதும் கால்சியம் ப்ராப்ளம் எந்த மாட்டுக்கு வராது இப்போ நாங்கள் செட்டு போட்டதுக்கு மெயின் காரணமே என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வேலை நேரத்தை குறைக்கிறதுக்கோசரம் தான் நாங்கள் செட்டே போட்டோம் இப்போ செட்டு போட்டனால என்ன ஆச்சுன்னா எங்களுக்கு மேக்ஸிமம் காலையில் ஒரு மூணு மணி நேரம் மதியம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு நாலு மணி வரைக்கும் மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தான் எங்களுக்கு ஒர்க்கிங் காலையில் எழுந்திரிச்சு நாங்கள் மாட்டை சாணி எடுத்து தண்ணி காட்டி பால் பிச்சுட்டு தீனி போட்டுருவோம் ஏன்னா நாங்கள் தீனி போடுறது பார்த்திங்கன்னா சராசரியாக ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு மாட்டுக்கு முப்பது கிலோ தீனி போடுறோம் இப்போ நீங்கள் ஒன்றா போடுறனால என்ன ஆகும்னா மாடு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் சாப்பிட்டு மேக்ஸிமம் ஒன் நேரம் அசை போடும் அசை போடுறனால உங்களுக்கு பாலும் சேர்த்தி வரும் மாட்டுக்கு ஜீரண பிரச்சனை சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு வியாதியும் மாட்டுக்கு வராது ஏன்னா மாடு எந்த அளவுக்கு அசை போடுதோ அந்த அளவுக்கு மாட்டுக்கு நல்லது நீங்கள் மாட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்குற அளவுக்கு தான் மாடு நல்லாயிருக்கும் அதனால் நாங்கள் ஒரே டைமில் காலையில் ஏழு மணிக்கு தீனி போட்டோம்னா மீண்டு சாயங்காலம் நாலரைக்கு தான் தீனி போடுவோம் பாலை பீச்சிட்டு தான் அது வரைக்கும் மாடு ஃபுல் ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு நே நேரத்துக்கு முப்பது கிலோ மொத்தமாக நாங்கள் ரெண்டு நேரம் தான் தண்ணி கட்டுவோம் ரெண்டு நேரம் தான் தீனி போடுவோம் காலையில் ஏழு மணிக்கு தீனி போட்டால் மீண்டு சாயங்காலம் அஞ்சு அஞ்சரைக்கு தான் தீனி போடுவோம் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு தண்ணி கட்டுவோம் மீண்டு சாயங்காலம் நாலரைக்கு தான் தண்ணி கட்டுவோம் ரெண்டே நேரம் தான் தண்ணி மீதி நேரம் மாடு முழுசாக ஃபுல் ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி கிளினி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய வேலையும் கிடையாது செட்டு போட்டுக்கனால உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் இப்போ சாணி எடுக்க பிடிக்கவோ நாங்கள் தகரத்துலேருந்து எல்லாமே வச்சுருக்கோம் அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இதே நீங்கள் வெளியே கட்டியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிரமம் மாடு போட்டு மிதித்து படுத்து உருண்டு பிறண்டு வச்சிடும் நீங்கள் எடுக்கிறதும் பிரச்சனை தீனி போகிறதும் பிரச்சனை செட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸிங்கனால எங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு காலையில் ஒரு மூணு மணி நேரம் சாயங்காலம் ஒரு மூணு மணி நேரம் வேலை தான் இருக்கும் அது இல்லாமல் பால் பிச்சுறது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மணி நேரம் மொத்தமாகவே எங்களுக்கு நாலு மணி நேரம் தான் வேலை இருக்கும் மொத்தமாக ஆஃபீஸ் ஒர்க்கிங் டைம் தான் எட்டு மணி நேரம் வேலை தான் இருக்கும் செட்டுங்கனால உங்களுக்கு பராமரிக்கிறது எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் உங்களால் தூரத்தில் இருந்தாலும் மாடு என்ன பண்ணுங்கிறத உங்களால் பக்காவாக பார்த்துக்க முடியும் தீனி நீங்கள் தான் படுத்துருக்கா இல்லை வேற ஏதாவது பண்ணுதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தூரத்தில் இருந்தாலே பார்த்துக்க முடியும் செட்டுங்கிறது உங்களுக்கு எப்பயுமே செட்டு தான் உங்களுக்கு ஈஸி செட்டு போட்டு மாட்டை பராமரிக்கிறது தான் நல்லது செட்டு போட்டதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மழை காலம் வெய்ய காலம் இப்போ எதுவுமே பிரச்சனை கிடையாது மழை வந்தாலும் வெய்ய அடித்தாலும் நம்ம உள்ள வேலை செய்கிறது வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் உங்களுக்கு பராமரிக்கிறதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரப்போகிறது இல்லை இதே செட்டு இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே சிரமம் வெய்ய காலத்துலேயும் நீங்கள் பிரச்சனை தான் உங்களுக்கு வெயிலில் வேலை செய்யணும் எனர்ஜி ரொம்ப உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகும் மழை காலத்தில் உங்களால் வேலையே செய்ய முடியாது மாடு தீனி திங்க முடியாது படுக்க முடியாது உங்களுக்கு எல்லாமே பிரச்சனை அதனால் செட்டு போட்டு வேலை செய்கிறது உங்களுக்கு எப்பயுமே பெஸ்ட்டு இப்போ ஹச்எஃப் ஜெர்சி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹச்எஃப் உங்களுக்கு ஈல்டு நல்லா வரும் ஜெர்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு லிட்ரு மூணு லிட்ரு அதோட கம்மியாக வரும் ஆனால் எஸ்என்எஃப் ஃபேட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹச்எஃபோட ஜெர்சி நல்லாயிருக்கும் அந்த ஈக்குவலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பால் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு லிட்ரு அது ஈக்குவல் பண்ணிக்கும் அதனால் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை மேக்ஸிமம் ஹெச்எஃப் ஜெர்சி யூஸ் பண்ணுறது
உடனே ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துக்கணும் அது இல்லாமல் நீங்கள் கைவைத்தியம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் முதல் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் மாட்டோடு இருந்து பழகி நீங்கள் எல்லாம் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் தயாராகிக்கணும் முதல் இப்போ அர்ஜெண்ட்டு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை டாக்டர் வெளியே போயிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் மீது எல்லாமே பண்ண முடியும் நீங்கள் மா இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு காய்ச்சல் வந்தால் என்ன இன்ஜெக்ஷன் போடணும் மடி நோய்க்கு என்ன இன்ஜெக்ஷன் போடணும் இப்போ மாடு படுத்து வச்சுன்னா அதுக்கு உடனே என்ன பண்ணுறது இதெல்லாம் உடனே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ மாடு கால்சியம் இல்லாமல் படுத்து வச்சு டாக்டர் வரதுக்கு லேட் ஆகுனா நீங்கள் நாட்டு சக்கரை இந்த மாதிரி கொடுத்து நீங்கள் அதை எழுப்புறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா மாட்டு சக்கரை கொடுத்தீங்கன்னா கால்சியம் சத்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் மாட்டுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் கை வைத்தியம் முதல் கற்றுக்கணும்னா நீங்கள் கூட இருந்து மாட்டோடு இருந்து எல்லாமே செய்யணும் மற்ற மற்றபடி வேலையால் இருக்கிறா நினச்சிட்டு நீங்கள் அசால்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களால் தொழில் கன்யூ பண்ண முடியாது நம்ம இருந்து க பார்த்து பழகினா தான் நம்மளால் எங்கேயா வெளியே போயிட்டால் கூட வேலையால் இருந்தால் கூட வேலையாள்கிட்ட நம்ம சொல்ல முடியும் இதை பொண்ணு அதை பொண்ணு டாக்டர் வர சொல்லி இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ நீங்கள் மாடு வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைமில் எல்லா மாடும் வாங்கிடாதீங்க ரெண்டு மாடு நாலு மாடுன்னு வாங்கி அதை முழுசாக ஓரளவுக்கு கற்றுக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் அதில் வேலை செஞ்சு பழகிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு மாடாக வாங்குங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு மாடு வாங்கும்போது என்ன பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுன்னா மைனஸ் பாயிண்ட்டுனா நீங்கள் ரொட்டேஷன்லேயே வச்சுருக்கணும் மாட்டை இப்போ ரெண்டு மாடு கரவையில் இருந்தால் ரெண்டு மாடு கன்று போடுற ஸ்டேஜில் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு மாடு பால் வச்சுன்னா அந்த ரெண்டு மாடு கன்று போடுற மாதிரி இருக்கணும் இப்படி நீங்கள் முப்பது மாடுமே வச்சுருந்தாலும் பா இருபது மாடு கரவையிலையும் பத்து மாடு வத்த கரவையிலையும் இருக்கணும் உங்களுக்கு இதுங்க பால் வச்சும்போது அது கன்று போடுற மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொட்டேஷன்லாம் அந்த பாலை முந்நூறு லிட்டர் பாலில் அந்த முந்நூறு லிட்டர் பால் நீங்கள் ஈக்குவலாக கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் வருஷம் முழுக்க உங்களுக்கு நல்ல பணம் நல்ல பா சம்பாதிக்க முடியும் நீங்கள் முப்பது மாடு ஒரே டைமில் செலவு பண்ணி முப்பது மாடு ஒரே டைமில் நிறுத்திட்டிங்கன்னா நீங்கள் மாட்டிக்குவீங்க அதனால் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா இருபது மாடு பால் கறந்தால் பத்து மாடு நமக்கு ரொட்டேஷனில் நிற்கணும் கன்று போட்டு இந்த மாடு இப்போ நீங்கள் இருபது மாட்டில் ஒரு மாடு பால் நிறுத்தும் போது அதில் ஒரு மாடு வந்து பத்து நாள் கழித்து கன்று போடுற மாதிரி அந்த ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் மாட்டை பார்த்துக்கணும் நீங்கள் இன்ஜெக்ஷன் செனை ஊசி போடும்போது நீங்கள் அப்படி பார்த்து தான் போடணும் ஒரே டைமில் எல்லா மாட்டுக்கு ஊசி போட்டுறக்கூடாது அதை மட்டும் பார்த்து ஜாக்கிரதையாக எப்பயுமே நம்ம கரெக்டாக பராமரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது பாலுக்கு லிட்ருக்கு பத்தொம்பது ரூபா தான் கொடுத்தாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா சராசரியாக இருபத்தொம்பது ரூபா முப்பது ரூபா வரைக்கும் உங்களுக்கு பாலுக்கு வருது அப்போயே எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு லிட்ருக்கு எல்லா செலவும் போக ஒரு நேரத்து செலவு போக மீதி ஒரு நேரத்து செலவு பால் அப்போயே எங்களுக்கு மிச்சமாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாகவே எங்களுக்கு வந்து பணம் மிச்சமாக ஏன்னா நாங்களே பார்த்துக்கிற எல்லா பராமரிப்பும் நாங்களே பார்த்துக்கிறனால எங்களுக்கு எந்த செலவுமே கிடையாது ஒரு நேரத்து பால் காசு உங்களுக்கு தீனி செலவு தீவன செலவு பராமரிப்பு ஆளுக்கு ஆளே போட்டிருந்தீங்கன்னா கூட ஒரு நேரத்து செலவு உங்களுக்கு ஆனால் கூட ஒரு நேரத்து பால் காசு அதிகமாக அதுக்கு நீங்கள் வந்து இருக்கிறத வந்து மாட்டை நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போகணும் முதல் இருக்கிற நாலு மாட்டை வச்சு கடன் வாங்காமல் அந்த அமௌண்ட்டை வச்சே பா பால் வர அமௌண்ட்டை வச்சே நீங்கள் மாட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு க்ரோத்தை தவிர கடன் வாங்கி உள்ளே போட்டுறாதீங்க எப்பயுமே இருக்கிற மாட்டை வச்சு அதில் பால் எவ்வளோ வருதோ அதை வச்சு ரொட்டேஷன் பண்ணி மாடு வாங்கி அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் இப்போ நாற்பது உருப்படி நாற்பத்தி அஞ்சு உருப்படி பக்கம் வாங்கணும் இப்போ இன்னும் ஒரு பத்து மாடு விற்றுட்டோம் பழசு அதனால் நம்ம இருக்கிறத வச்சு தான் நம்ம இது பண்ணுமே தவிர கடன் வாங்கிடக்கூடாது கடன் வாங்கினீங்கன்னா மாட்டு பண்ணையில் மாட்டிக்குவீங்க ஏன்னா பால் நின்றுச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஆறு மாதம் கஷ்டமாக போயிடும் அந்த இதில் ரொட்டேஷன் உங்களுக்கு பணம் இல்லாமல் போயிடும் மா இருக்கிற பாலை வச்சு அதில் மா வர ரொட்டேஷன்லேயே நீங்கள் இது பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல வருமானம் இருக்குது அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நல்ல தொழில் உங்களுக்கு எல்லாமே மாடு வரைக்கும் வாழை மாதிரி தான் உங்களுக்கு எல்லாமே காசு கன்றுக்குட்டி சாணி இப்போ கோமியம் கூட விலைக்கு வாங்குறதா சொல்லிக்கிறாங்க எங்கள்கிட்ட கூட ரெண்டு மூணு பேர் வந்து கேட்டு போனாங்க நாங்கள் கொடுக்கறதில்ல இங்கே தெரிஞ்சவங்களே எடுத்துக்கிறதுனால காட்டுக்கு பாய்ச்சிக்கிறாங்க அதனால் நாங்கள் யாருக்கும் கொடுக்கறதில்ல உங்களுக்கு வாழை மாதிரி மாடு எல்லாமே காசு தான் அதனால் நீங்கள் தைரியமாக பண்ணலாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் இருந்து பார்த்துக்கணும் அது ஒன்று தான் முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் நாங்கள் மொதல் மொதல் வேலை ஆரம்பித்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வேலை ஆரம்பித்து செட்டெல்லாம் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தான் மொதல் மாடு வாங்கினோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் நாங்களே பார்த்துக்கிட்டனால ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்
இது ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம பார்த்து வளர்ந்தது அதனால் இதை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு தைரியமாக ஆரம்பித்தோம் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னே இப்போ மாட்டு பண்ணையில் எனக்கு நல்ல வருமானம் இருக்குது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எல்லாம் நல்ல முறையாக போயிட்டுருக்கு நாங்கள் இப்படி தான் மாடு ஆறு வருஷமாக நாங்கள் பராமரிச்சுட்டு இருக்கோம் நீங்களும் இதை பயன்படுத்தி பாருங்கள் உங்களுக்கும் நல்லா பயனுள்ளதாக இருக்கும் பயனுள்ளதாக இருந்தால் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் என் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம் அன்வாசனை சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்